എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ടൊരു അച്ചാർ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ലെമൺ ഡേറ്റ്സ് പിക്കിളാണ് ഞാനിന്ന് കാണിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അച്ചാറാണിത് ഇത് ബിരിയാണിയുടെ കൂടെ വളരെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് ബിരിയാണിയുടെ കൂടെ മാത്രമല്ല നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെയും കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു അച്ചാറാണ് അപ്പോൾ അധികം താമസിയാതെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് വരാം ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം നിങ്ങളുടെ അളവിനനുസരിച്ച് നല്ലെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം അച്ചാറിന് ഏറ്റവും നല്ലത് നല്ലെണ്ണയാണ് അപ്പം നല്ലെണ്ണ ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ മറ്റ് ഓയിലുകൾ യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക അധികം ബ്രൗൺ നിറാകണ്ട ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ നിറാകുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പൊടികളെല്ലാം കൂടി ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഇടാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പം ഞാനിവിടെ മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉലുവാപ്പൊടി കായം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ആദ്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അരക്കപ്പ് നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു എരിവും പുളിയും മധുരം ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു അച്ചാറാണ് അപ്പം ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ച് ശർക്കര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് തികച്ചും ഓപ്ഷണലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ഡേറ്റ്സ് കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ട് മുറിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് വലിയ നാരങ്ങ പുഴുങ്ങിയിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചതാണ് ഇത് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ടിട്ട് തലേ ദിവസം തന്നെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നാരങ്ങ അച്ചാർ ഒട്ടും തന്നെ കയ്പ്പുണ്ടാവില്ല ഇത് കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ അച്ചാർ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഉപ്പൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് വിനീഗറാണ് അപ്പോൾ അവസാനമായിട്ട് വിനീഗർ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വിനീഗർ എത്രത്തോളം വേണമെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അധികമായാൽ നല്ല പുളിപ്പുണ്ടാകും അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മുടെ അച്ചാർ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അവസാനമായിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടിയിട്ട് ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾ ലെമൺ ഡേറ്റ്സ് പിക്കിൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ അച്ചാർ കുപ്പികളിലാക്കി സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ കുപ്പിയിൽ ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ഉണ്ടാകാനായിട്ട് പാടില്ല നന്നായിട്ട് കഴുകി ഉണക്കിയെടുത്ത കുപ്പിയിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ വെള്ളം ചേർത്തിരിക്കുന്ന കാരണം അധികം നാൾ ഇത് പുറത്തിരിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ് പൂപ്പൽ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുക അപ്പോൾ ഈ അച്ചാർ ഒരു ഒരു അഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഒന്നുകൂടെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്താലും യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ അച്ചാറിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ എന്നെ അറിയിക്കുക എനിക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പുതിയതായിട്ട് ചാനൽ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ പുതിയൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ വരുന്നതാണ് അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും താങ്ക്